വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും നമ്മുടെ മോർ സ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ക്രിക്കറ്റിലെ ബാറ്റിംഗ് റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട പേരായിരിക്കും സജിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഗോഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ വാഴ്ത്തുന്ന സജിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഒട്ടുമിക്ക റെക്കോർഡുകളും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൻപതുകൾ എന്നിവ ചിലത് മാത്രം സജിന്റെ ചില റെക്കോർഡുകൾ ഒരിക്കലും തകർക്കപ്പെടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു ചില റെക്കോർഡുകൾ സമീപഭാവിയിൽ തിരുത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി സച്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏകദിന സെഞ്ചുറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് കോഹ്ലി മുന്നേറുമെന്നത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ ഇരുപത്തിയൊന്നിലോ തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നാൽ സച്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏകദിന സെഞ്ചുറികളെയും മറികടക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമോ നമുക്ക് കണക്കുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നാണ് സജിൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയത് അതായത് ഒരു സെഞ്ചുറി നേടാൻ സജിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്നിങ്സ് ആണ് അതിനു പുറമെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പതിനെട്ട് തവണയാണ് സജിൻ തൊണ്ണൂറുകളിൽ പുറത്തായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അത് മൂന്നക്ക സ്കോറുകളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി കണക്ക് ആർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തിലെത്തിയേനെ ഇനി മറുവശത്ത് നമുക്ക് രോഹിതിന്റെ ഏകദിന റെക്കോർഡ് നോക്കാം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ രോഹിത് ഒരു സെഞ്ചുറി നേടാൻ എടുക്കുന്നത് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് ഇന്നിങ്സുകളാണ് ഈ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നോക്കിയാൽ രോഹിത്തിന് സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇനിയും നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ഇന്നിങ്സുകൾ കൂടി ഇത് കാണുമ്പോൾ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും രോഹിത്തിന്റെ നമ്പറുകളുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള രോഹിത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് വിശകലനം ചെയ്യാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ മാത്രമാണ് രോഹിത് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കായി ബാറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് മുൻപ് എൺപത്തിയൊന്ന് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നും രോഹിത് നേടിയത് വെറും രണ്ട് സെഞ്ചുറികളാണ് അതായത് ഒരു സെഞ്ചുറി നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് ഇന്നിങ്സുകൾ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം രോഹിത് കളിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെഞ്ചുറികളാണ് നേടിയത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെഞ്ചുറി നേടാൻ വേണ്ടി വന്നത് അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ഇന്നിങ്സുകളാണ് അതായത് രോഹിത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെഞ്ചുറി നേടാൻ ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകൾ വേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം വേണ്ടി വന്നത് വെറും അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളാണ് അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ രോഹിത് ഇന്ത്യക്കായി ബാറ്റിംഗ് തുടരും എന്ന കാര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സജിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ രോഹിത്തിന് എത്ര ഇന്നിങ്സ് ആണ് വേണ്ടി വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സജിന് മറികടക്കാൻ രോഹിത്തിന് ഇനി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെഞ്ചുറികൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ഇന്നിങ്സ് കൂടുമ്പോഴും രോഹിത് സെഞ്ചുറി നേടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അൻപതാം സെഞ്ചുറി നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായി വരിക നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്നിങ്സുകളാണ് അതായത് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ തന്റെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് കളിക്കുമ്പോഴേക്കും രോഹിത്തിന് അൻപതാം ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ലളിതമായ കണക്കുകൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടയിൽ രോഹിത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്നിങ്സുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ അവരുടെ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ ഇതേ നിരക്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലും കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മുതൽ ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സജിന്റെ ഏകദിന സെഞ്ചുറികൾ മറികടക്കാൻ രോഹിത്തിന് കഴിയും അതായത് രോഹിത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നാൽ അടുത്ത ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തു വേണോ സംഭവിക്കാം രോഹിത് ഇതേ ഫോം നിലനിർത്തുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം മുപ്പതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും അവരുടെ സ്കോറിംഗ് നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പരിമിതമായ ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ രോഹിത് തന്റെ അത്യുജ്വലമായ റൺ തുടരുന്ന അവസരത്തിൽ വിരമിക്കുമ്പോഴേക്കും സച്ചിന്റെ സെഞ്ചുറി റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചേക്കും ഇന്ത്യയുടെ മഹാന്മാരായ കളിക്കാരിൽ പലരും തങ്ങളുടെ മുപ്പതുകളിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചിരുന്നു സച്ചിൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെയും രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുവരെയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു എം എസ് ധോണി ഇപ്പോഴും മുപ്പത്തി എട്ടാം വയസ്സിലും കളിക്കുന്നു രോഹിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഈ മഹാന്മാരെ പ്രചോദനമായി നോക്കിക്കാണുകയും അവരുടെ രീതികൾ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്